आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार कार्यक्रम वारपार में यहाँ स्वागत है यह कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टीवी तेज को होम पेज र फेसबुक पेज बा संसारभर प्रत्यक्ष हेन सकने तस्ते आपू ले चाहे समय में यह कार्यक्रम यूट्यूब में हेन सकने दुई साल पच्चीस को सब भाग शक्तिशाली सरकार नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल लक्ष्य सामजवाद तीन नि निकाय में दुई तिहाई भाग बड़ी मत को सरकार लाखों कार्यकर्ता को पार्टी समर्थन रखों जनता जनता द्वारा सरकार समर्थन ये हो सरकार चले देखि न पार्टी चले देखि जनता में निराशा कार्यकर्ता में असंतुष्टि कारण के होना सज हम विशेष कर विषय में केन्द्रित रहकर हमी छलफल करने का आज हमीसंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ स्वागत है कार्यक्रम में धन्यवाद आराम हो ठीक पार्टी तो अलग बिरामी फिर हो पार्टी ले अब करपर्ने काम में जो तीव्रता दिवर्थ में कई कमजोरी भग हो तर बिरामीक हालत में छेन अब यह अभी हम सांगठनिक एकरण को काम पूरा करते इसलिए गतिवान भर अगड़ी बढ़ने काम कर ठीक है अलग आज भी तब सचिवालय के बैठक बोला स्थगित भाजपा कायद अब अध्यक्ष कमर ने गृह कार्य पुगेन वायद प्रधानमंत्री को अलग कार्य व्यस्तता पढ़ो गृह कार्य कति महीना कति वर्ष में पुग्स भाई अनुमान अरे तो होना अब तो यह बैठक में हम जसरी सकस अम पार्टियता छ महीना बीतता खेल सांगठनिक एकरण का काम केन्द्रीय समिति बाहेक अरुण होना न सकून चाहे प्रदेश कमिटी जिला कमिटी तल्ला प्रारंभिक कमिटी और जनवरी संगठन को एकीकरण होना न सकू यह चाहे निके नई दुखद कुरा हो तर जीसुक भेपनी भो ये हम कमजोरी और कसला दोष दी रहा अब 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 हमें इस सच्चा तो यह बैठक बड़े निर्णय अब को बैठक बड़ निर्णय हो तर अब को बैठक भाई कहीं निश्चित छे निश्चित बसिराखेक आज बोला स्थगित हो बैठक को निरंतरता में हो अब भोलि फिर बैठक बस पी बस योग बैठक में हम कम से कम प्रदेश कमिटी को एकीकरण को पूर्णता केन्द्रीय सदस्य को कार्य विभाजन जनवेश संगठन को एकीकरण रिला कम से कम प्रमुख पदाधिकारी को चयन समय कर बैठक उठ रेस पड़ी हम यह बैठक पछाड़ी यह बैठक में पार्टी संसद रकार संचालन को अलीसम को काम को समीक्षा कर नया कार्य योजना बना रहा स्थायी समिति को बैठक में जो अम्म एकीकरण के पूर्णता नपाऊनुम मूलत दुई नेता बीच कुरा मिले अर्थात दुई अध्यक्ष बीच कुरा मिले है नमिला जस् नमि तो होना हेन है नमिले भाई मिलते हैं मिलेक तर ते जो प्राथमिकता पाने पर्थ्य नहीं जो गंभीर प्रतिबद्धता यह काम तो हम पेलो काम हो सांगठनिक एकीकरण को काम को मत तो अरुण काम राख अल्लाई भूरा गंभीरता पाएन समस्या तैने हो तर तेस में अब कुछ व्यक्ति विशेष दोष दिभंदापी मिंग सचिवालय के तरफ बा आत्म आलोचना करना चाहूँ कमजोरी हम तेमदे को बड़ी को कम तो होखाजोखा तर सचिवालयक कमजोरी हो रचिवालय के तरह ये गंभीर कमजोरी होना गई में पार्टी का कार्यकर्ता साथीसंग रुभेक्षक साथीसंग हमें आत्म आलोचना करूर्च रो बैठक बा विशेषतः स्थायी समिति को बैठक समेत बा हमीर चाहे सांगठनिक एकीकरण को काम आधारभूत रूप में अब पूरा करी एकीकरण के पूर्णता नपाउन में तस्तु प्राथमिकता में पड़ेन कस इसको कारण प्राथमिकता पड़े गंभीर रूप में प्रतिबद्ध भैन मतलब एवटे व्यक्ति सरकार और पार्टी को जिम्मा लगता खेल यह समस्या भग लगे तो अब प्रधानमंत्री कारण सांगठनिक एकीकरण को काम कर न सकने स्थिति थी जस्तु लगे तेल इसको तो समीक्षा हम करते जाऊँगा तर मुख्य कुछ के 
हामीले गर्न सकेनौ सामूहिक जिम्मेवारी लिउँदा अब हामीले हैन उहाँको अन्तरमनको कुरा के थियो कसो थियो त्यता नजाऊ सकारात्मक ढंगले नै भन्ने हो भने उहाँले सरकार सञ्चालनको काम पनि गर्नुपर्ने त्यसबाट चाहिँ अलि फुर्सद नपाएर यो प्राथमिकतामा कम पर्यो भन्न मिल्ला नि हैन होइन अब त्यो पनि एउटा पक्ष त हो सरकारको कामको जो घनीभूतता छ त्यसले पनि सांगठनिक कामलाई केही त असर पर्यो होला तर सांगठनिक एकीकरण काम छ महिना पछाडी सर्नुमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार र पार्टीको दुईटै काम गर्न नसक्ने भएको कारणले वा नसकेको कारणले भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ अनि त्यो एउटा पक्ष मात्रै हो समग्रतामा हामीले सांगठनिक एकीकरणको कामलाई जति गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो दिएन पनि त्यो त प्रष्टै छ त्यो परिणामले त्यो देखायो छ महिना लाग्नुपर्ने काम होइन अहिलेसम्म यत्रा नेताहरू छन् होइन यत्रा कार्यकर्ताहरू छन् कसैको कमिटी छैन कसैको कुनै जिम्मेवारी छैन यो कुनै सही कुरा हो र त्यो हिन्दाबोध तपाईँहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन माथि न हिन्दाबोध होइन जिम्मेवारी बोध हुन्छ ल होइन जिम्मेवारी हुन्छ एकदम गल्ती भयो हिन्दाबोध हुन्छ नि होइन हिन्दाबोध भएन कमजोरी भयो भने महसुस गराइ हुन्छ अब हामीले देख्दाखेरि अथवा तपाईँहरूका पार्टीको कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन्दा दुईजना अध्यक्ष बिचमै कुरा मिल्दैन त्यसमा चाहिँ सचिवालयमा नौजना हुनुहुन्छ नौजना बिचमै कुरा मिल्दैन भनेपछि मन तलसम्म कसरी मिल्ला र पार्टी एकीकरण होला भन्ने आशङ्का व्यक्त गरेको त्यस्तो होइन हाम्रो एउटा ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकताले निर्देशित गरे अनुसार पार्टी एकता गरिएको हो हामीलाई त्यो बोध छ दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले वैचारिक राजनीतिक रूपमा आधारभूत रूपमा लाइन मिलेको रणनीतिक रूपमा पनि तात्कालिक रूपमा पनि यो मिलेको कारणले गर्दाखेरि पार्टी एकता गरिएको हो त्यस कारणले पार्टी एकताको वस्तुगत र आत्मगत आधार मुख्य हो यो ठिक छ तर पार्टी एकता गरिसकेपछि पनि सांगठनिक एकीकरणलाई पूर्णता दिने क्रममा र त्यसपछि पनि पार्टीका कामहरू अगाडि बढाउने क्रममा घुलमिलपन भावनात्मक एकता त विकसित हुँदै जाने हो त्यसको लागि केही टाइम त लाग्छ तर चाहिँ पार्टी एकता नै सम्भव छैन अब सांगठनिक एकीकरण नै पुरा हुँदैन वा पार्टी एकता फेरि विग्रहमा फर्किन्छ भने जस्तो जो कल्पना गरिन्छ वा प्रचार गरिन्छ त्यो सर्वथा झुटो हो हामी सांगठनिक एकीकरण पनि पुरा गर्छौँ खालि सांगठनिक एकीकरण मात्रै गर्दैनौँ नेपाली समाजको आवश्यकता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार यो पार्टीलाई एकीकृत र सुदृढ गर्छौँ र नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियालाई थप नेतृत्व प्रदान गर्छौँ ठिक छ तपाईँले सचिवालयमा नौजना नेताबीच अथवा दुई अध्यक्ष बिचमा त्यस्तो मत भिन्नता छैन त भन्नुभयो मत भिन्नता त फेरि तपाईँले राख्नुभएको छ माधव नेपालजीले राख्नुभएको छ पार्टी भनेपछि त पार्टीमा छलफल नहुने त के पार्टी त्यसमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा छलफल नहुने जीवन्त बहस नहुने बरु कम भयो भन्ने छ मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने म मेरो भन्नुहुन्छ भने बरु कम भयो कम्युनिस्ट पार्टी त गतिशील पार्टी हो जीवन्त पार्टी हो होइन त्यो स्वस्थ रचनात्मक छलफल बहस भएन भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन त्यसमा बहस त कम भयो भन्ने छ मेरो कुरा छलफल कम भयो अब त्यो बहस र छलफललाई नै मतभेद भयो विवाद भयो भन्नु कतिपय कुरा मतभेद पनि होला कतिपय कुरा थप परिमार्जनको लागि सामूहिक छलफलले चाहिँ योगदान गर्ला अनि कतिपय कुरा चाहिँ छलफल परिस्थिति हल होला मतभेद भएको कुरा पनि कतिपय कुरा मतभेद बाँकी हुँदै जाला कतिपय कुरा चाहिँ सबैले छलफलमा योगदान गरेर परिमार्जन होला अब मतभेद भएको विषय अहिले हल भएन भने पनि पार्टीको निर्णयलाई सबैले मानेर जाने कुरा मैले भन्न खोजेको चाहिँ भोलि पैँतालिस छयालिस सदस्य कतिजना तपाईँहरूको स्थायी समिति छ चार सय एकचालिस केन्द्रीय कमिटी छ क्यारे त्यसमा गएर अलिअलि मतभेद हुनु एउटा कुरा हो तपाईँहरू त नौजना बिचको कुरा हो नि त नौजना बिचमै यो बबन्डर छ भने बबन्डर छैन यो तल तपाईँले लाँदा के हालत होला भने बबन्डर छ भन्ने कुरा सत्य मन नमिलेको भने त प्रश्न देखिन्छ नि बबन्डर त छैन बबन्डर छ भन्ने कुरा सत्य छ महिना लाग्नु नि बबन्डर हो नि बाहिर होइन होइन मैले भने नि बाहिर र भित्रको कुरा होइन यो हामीले गर्न सक्नुपर्थ्यो हाम्रो ध्यान कम गयो त्यस कारणले त्यहाँ कमजोरी भएको छ तर मतभेद भएको कारणले त्यसमाथि नीतिगत मतभेद भएको कारणले गर्दाखेरि वा बबन्डर भएको कारणले गर्दाखेरि यो हुन नसक्यो भन्ने कुरा सत्य होइन अब पार्टी सरकार नचले पनि गुट त चलेकै छ होइन तपाईँहरूका वरिपरिका नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी अब पाएकै होला नि सरकाजमा त्यो हिसाबले अलि समस्या भएको हो कि गुट त चलेको छ नि होइन गुटको बारेमा म तपाईँलाई प्रश्नै भन्छु हाम्रो पार्टीभित्र गुटहरू निमित्यान्न भएको स्थिति छैन गुटहरू भए एउटा भए अर्को रूपमा 
अहिले पनि देखा परिराखेकै स्थिति छ त्यो कुरा लुकाइयो भने अहिले जे बिरामी छ हाम्रो बिमारी छ त्यो कुरालाई चाहिँ निको पार्नको निम्ति पहल गर्दिनु हुँदैन तर यो गुटलाई संस्थागत रूपले तपाईले गुट चलाउनु भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बन्दैन र त्यो चाहिँ ले नेपालको क्रान्ति प्रक्रियाको नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियाको हाम्रो तात्कालिक लक्ष्य जो सामाजिक न्याय सहित समृद्धि छ र हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य जो समाजवाद छ त्यो ठाउँसम्म पुग्ने वा यो लक्ष्य पूरा गर्ने गरी नेतृत्व प्रदान गर्न सकिन्न पार्टीभित्र वैचारिक छलफल चाहिँ हुनुपर्छ होइन ये नोकरशाही केन्द्रीयता वा त्यसलाई नै अनुशासन मान्ने पार्टीभित्र छलफलै नहुने बहसै नहुने अन्ध समर्थकहरूको जत्था यो पनि ठिक छैन अन्ध विरोधीहरूको जत्था यो पनि ठिक छैन तर कम्युनिस्ट हुनुको गुणतत्त्व भने के हो भने उसको आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ आलोचनात्मक चेत भएपछि छलफल बहस अनिवार्य हुन्छ त्यो छलफल बहसले कहिले कहीँ विचार समूहसम्म पैदा गर्न सक्छ त कुनै विषयमा वैचारिक राजनीतिक नीतिगत कार्यक्रमगत प्रश्नहरूमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा मतभेद भयो भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार समूहहरू देखा पर्न सक्छ त्यतिसम्म कुरा ठिक छ त्यो विचारसँग छलफल गर्दै गर्दै गएपछि एउटा निश्चित अवधिमा गएर रूपान्तरण हुन्छ वैचारिक रूपमा त्यसले नयाँ संश्लेषण गर्छ र चाहिँ आफूलाई विकास गर्छ विचारको यसरी हल भएर जान्छ सामान्यतः सधैँ अन्त चाहिँ पार्टीभित्र छलफल बहस अन्तरविरोध अन्तरसङ्घर्षको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ पार्टीभित्र जनवाद अगाडि बढ्छ कहिलेकाहीँ त्यो अगाडि बढेर चाहिँ विचार समूहको बिचको अन्तरसङ्घर्षसम्म पनि त्यो हुन्छ त्यसले वैचारिक परिमार्जन र रूपान्तरलाई मद्दत गर्छ तर गुट भने भिन्न कुरा हो अहिले त गुट पनि होइन गिरोहरू छन् पार्टीमा भन्ने चलन छ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरूको जत्ता विचारको आधारमा विचार समूहको विकासले कहिलेकाहीँ गुटको रूपमा पनि लिन्छ भने त्यो त्यति ठुलो समस्या होइन किनभने त्यो विचार राजनीतिमा आधारित हुन्छ तर त्यो विचार राजनीतिमा आधारित हुन्न आफ्नो स्वार्थहरूका निम्ति कसले कसलाई समात्ने कसले कसलाई समात्ने कसले भोट ल्याउनुलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु छ कहिले भोट दिने हो भने मलाई यदि काम गरिदिए भनेर भन्नु छ वा शक्ति चाहिँ प्रदर्शन गरेर आफ्नो चाहिँ पार्टीभित्रको सोझो गर्नु छ केही हासिल गर्नु छ भने त्यो चाहिँ गुट वा गिरोहरू हुन्छन् त्यो गुट वा गिरोह चाहिँ यो बिग पृक्ष हो पार्टीको लागि त्यो ठिक छैन अझ एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु यदि मलाई भन्न दिनुहोस् मैले स्थायी गुटबन्दीले कुनै कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै भन्दैन तपाईँ केपी कमरेडसँग कुनै बेलामा कुनै इस्युमा भेट भएको वा समर्थन गरेको मान्छेले चालिस वर्षपछि जुनसुकै विषयमा भए पनि केपी कमरेडलाई समर्थन गर्ने गर्छ भने त्यो कम्युनिस्ट हो त वा कमरेड प्रचण्डसँग कसैको कुनै विषयमा सहमति थियो अब चालिस वर्षपछि जुनसुकै विषय आओस् म त कमरेड प्रचण्डसँग भन्नु के कम्युनिस्ट भयो भने नि वा कमरेड माधव वा मेरो होइन त्यो त हामी चाहिँ पार्टी प्रचण्डहरूलाई समर्थन गर्नेहरू कम्युनिस्टै होइन छन् त्यस्ता त्यस्तो त भन्नु भएन होइन छन् चालिस वर्ष सत्चालिस वर्षदेखि समर्थन गरिराखेको मान्छेहरू गरेको छैन राजनीतिक लाइनमा सहमति हुने एउटा कुरा हो हरेक विषयमा आफ्नो स्वत्व चाहिँ छैन आफूले ठिक्क बेठिक चाहिँ नसोच्ने ठिक चाहिँ के हो भन्ने होइन ठिक को हो भनेर सोच्ने चिन्तन चाहिँ कम्युनिस्ट चिन्तन होइन को हो ठिक होइन के हो ठिक हुनुपर्छ के हो ठिकमा चाहिँ जसलाई ठिक लाग्छ जे विषय ठिक लाग्छ त्यसलाई पो समर्थन गर्ने मैले जान्न चाहे कुरो हाबी भयो अहिले र त्यो समस्या त छ हेर्नुहोस् यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि समस्याको रूपमा देखा परेको छ पहिला हामीले समीक्षा गरौँ विश्वमा समाजवादी सत्ताहरू स्थापित भयो सजिलै तिनीहरू प्रतिक्रान्ति भए पुँजीवादमा पतन भयो त्यसको जरो कारण के हो त भन्दाखेरि आत्मगत रूपमा हेर्दाखेरि जनवादको अभ्यासमा कमी कमजोरी भयो है अब हामीले सच्याउनु पर्छ भने त निष्कर्ष निकालेको हो नि कम्रेड मदन भण्डारीले जनताको बोधो जनवाद भन्ने संश्लेषण गर्दा पनि हाम्रो पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रतिक्रान्तिका शिक्षाहरू भन्ने डकुमेन्टमा वा एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासको डकुमेन्टको सारमा एउटा कुरामा सहमति छ कि हामीले पार्टीभित्र अन्तर पार्टी जनवादमा राज्य सञ्चालनमा र समाजमा पहिलाका समाजवादी सत्ताहरूले कम्युनिटी कमजोरी गऱ्यौँ त्यो कमजोरी चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यासमा जनवादको अभ्यासमा थियो त्यसले समस्या पैदा गऱ्यो भने निष्कर्ष चाहिँ सही निकाल्ने अहिले लागु नगर्ने त भएन नि त्यो त त्यो लागु नगर्नुपर्यो नि त लागु नगर्नेमा चाहिँ अब तपाईँले भनेको कुरालाई संश्लेषण गर्ने हो भने र यदि मैले सही बुझेँ भने अहिले नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीले जुन आफ्ना आफ्ना मान्छेहरू बोक्नु भएको छ त्यसमा माधव नेपाल वामदेव गौतम झलनाद नारायण गाजी श्रेष्ठसँग पनि आउला ती तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो गुट बोकिदिँदाखेरि त्यहाँ गुटमा त्यो कुरो मिलेन अझ तपाईँले त अलिक भारी शब्द प्रयोग गर्नुभयो कि गिरोह नै त्यहाँ छ 
हो तो गिरोह पंचा न सकता अथवा तेल समर्थन कर बोक्न पर्ने बाध्यता का कारण पार्टी एकीकरण को प्रक्रिया रोक हो भाई तो सकिने भो तो है सकिद मतलब तेस में हम कमजोरी तो छाइन मैं भनी नहीं हाँ तो अब के तर्क करने कमजोरी छेन लगते छ महीना भन्नी तो भेन नहीं कमजोरी भो हमें सकेन न हमें ध्यान नदी हो अब हमें तेस गंभीरतापूर्वक लिया यह बैठक में हमी सांगठनिक एक को काम आधार रूप में सकस स्थायी समिति को बैठक में प्रस्ताव लै जाऊ तैंब टुंग्यांचु तेस में अब स्पष्ट जहांसम तैयले कमरेड प्रचंड बा कमरेड केपी ओली को मत को समस्या होने ये कमरेड माधव बा जेएन बा हमी सब में जो प्रकार को व्यक्तिवाद जनित गुटवाद को समस्या छो समस्या प्रति गंभीर होने पे हमी पार्टी में अंतराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को संश्लेषण कर यो निष्कर्ष निकालने अंतरपार्टी जनवाद में कमजोरी भाषा तेल प्रतिक्रांति में पुर्व हई भ्य संचल में जनवाद हई भाज में चाह स्वतंत्रता हई भर तो व्यवहार में पटक्क लगू नगर्ने होने हमी जानी तो प्रतिक्रांति को निम्ति क्रांति हो तेस हमी सचिन पर्च सब में तो अवशेष बाकी अवशेष मत मंदिर जबरदस्त तो प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति हम सब सच्यान पर्च र हमें जे निष्कर्ष निल सैद्धांतिक रूप में तो निष्कर्ष प्रति वास्तविक रूप में ईमानदार हो भोलि को बैठक बड़ा सकता तेसो भाई तब जे समस्या देखा हो सुमंत भाई कसरी सक अभिमुखीकरण सकिए भाई तेज तो होते हैं हेन ये तो एट स्टेप हो सांठन एकीकरण सकता हमी है तेस पच्चीस हमी अभी हम जो जिम्मेवारी ऐतिहासिक जिम्मेवारी छो हम हम अरकार तो सामान्य अवस्था को सरकार होने नहीं यो तो इतिहास ने एवटा चरण अर्क चरण में प्रवेश कर ऐतिहासिक सरकार हो हमें यो साठी वर्ष सत्तरी वर्ष जो लोकतांत्रिकरण को संघर्ष ग्यौं तो संघर्ष को उपलब्धि हाई आई सके तेल संविधान बार संस्थागत कर सके तो संविधान में संस्थागत कर राजनीतिक उपलब्धि को बाटो भर तेल मध्यम बनाएर सामजिक आर्थिक रूपांतरण करने ऐतिहासिक प्रक्रिया में हमी छो रो नेतृत्व करने जिम्मा चाहे हम पार्टी को सरकार जनता ने दिया ऐतिहासिक जिम्मेवारी सही है तेरे अब हमी पार्टी संचालन सरकार को समीक्षा कर नया कार्य योजना बनाकर अगड़ी बढ़ऊ राम जो लक्ष्य रनता को जो जनादेश हर हालत में पूरा कर दिशा जाऊ अब हम छलफल कर बैठक भोलि को बैठक जिम्मेवारी दिखाई कमिटी का सदस्य बैठक भोलि को सचिव बैठक भोलि मंगलवार तर हम ये तो लगातार लैजा भोलि को बैठक एजेंडा तो केन्द्र समिति का सदस्य जिम्मेवारी तोक् अर्क हम जनवरीसण को एकीकरण को प्रक्रिया में जो पोलिटब्यूरो एजेंडा में छ्यूची में तो छलफल कर सचिवालय में कहीं बनाने वाले केन्द्र केन्द्र समिति का प सदस्य जिम्मेवारी दिने कुछ जो तेमें तब मिली रहें छलफल कर नमिले भन्न तो भैन तो सट्ट लसम हई रही भाई तो आदेश दिन तो कुछ भैन नहीं पैला तो नीति में अलग हल कर पैला आदेश में चल रहा तो अलग पार्टी होते हैं पैला जे थी ते भर तो भैन नहीं कारण अभी हमी चाहे केन्द्र सदस्य को कार्य विभाजन पार्टी संगठन परिचालन करने कोण रो पार्टी सरकार गाइड करने कोण आप संबंधित तह में तेरी चाहे अलग जिम्मेवारी बाँडफाड़ कर खोज्ते हमी तेरह मतभेद भर नमनी हाल न तो कसरी बेस्ट होम कसरी होने पर छलफल होते तो अलग मन मिले छेन कि मन तो हेन ये मन मिलने कुछ हेन धेरे लगी रह अलि मिल् फे अलि भत्कि लीडरशिप अलग राम भो है सब लीडरशिप टीम ने समन्वय कर सफल भन मिलते जान मन मिलते जाना प्राप्त करना खोजा थे मन मिलो जो लग् अर्क दिन प्राप्त होते मन भरंग होता तो चलते तब मन मिलाने काम करें भेजो भाई जस्ते अ जे भुईटा पार्टी का दुईटा केन्द्र कार्यालय एवट पार्टी भुईटा केन्द्र पार्टी को केन्द्र कार्यालय हम धुम्बा राय जनवरी संगठन तर पार्टी को केन्द्र कार्यालय धुम्बा राय कहीं ये मिटिंग कर दूँ कहीं उ मिटिंग कर दूँ इस केन्द्र कार्यालय न भर बाहर घर में नहीं होता कहीं कहीं छुड़ू ना कहीं बाल लटार कर केन्द्र कार्यालय तो धुम्बा राय हो तब अ बैठक क्या कर बैठक तो प्रधानमंत्री को अभी सावजनिक बारम्बार भाषा कि मानसर 
कि पार्टी को बैठक कमती में बालवाटार सरकारी निवास प्रधानमंत्री को सरकारी निवास में नगर दिन तब तो यो सामजिक आंदोलन में समेत प्रक्रिया के साथ हिजो माइक्रोफोन चढ़े हिड़न भाग मं तब मन में लगे तो नकारात्मक रूप में लिखना हे हमें प्रधानमंत्री को कतिपय व्यस्ता कारण कहीं बैठक तैं हो तर निमित रूप में चाह जो साथी भनी रख् जनता ने सुच चाह शुभेच्छा सात सलाह दी राखी राख्या तो ठीक है हेन पार्टी का बैठक सके समय पार्टी कार्यालय में होने राम भाई तो सही तेल नकारात्मक में लिंक भैन सुंदाई राम कार्यान्वयन नो कार्यान्वयन भी एक पटक ना तो होना कार्यान्वयन भी भा हो बिरामी भर निस्कूँ सावजनिक ठाव सके नजानी अब केन्द्र समिति को बैठक कैसे बैठक मैं भन्न मिले पैला तो हम सचिवालय को बैठक सकता सचिवालय को बैठक स्थायी समिति को बैठक को डेट फिक्स कर स्थायी समिति को बैठक को मोटामोटी डेट फिक्स कर सके केन्द्र समिति को सब सदस्य को कार्य विभाजन को प्रस्ताव भी मोटामोटी टुंगी सकने भावना ने केन्द्र कमिटी को बैठक बोलाऊ सब वैचारिक राजनीतिक रूप में आज को कार्यभार को बारे में एक रूप समझदारी सत छलफल बहस करे निष्कर्ष में पुग्यून रो चाह जिम्मेवारी ये लाऊन भर केन्द्र कमिटी को बैठक भी छिटे बस्ने संभावना छो सचिवालय को बैठक में थप छलफल कर स्थायी कमिटी को बैठक में छलफल कर निर्णय कर अब अस्त एक्काईस जना हस्ताक्षर करें केन्द्र समिति को बैठक को मग करें स्थिति तो लाज मर् लाज मर् कम्युनिस्ट पार्टी को केन्द्र समिति को बैठक विधान ने कसला कि छिटो छिटो बहन पाए हुए अलग ढिल साथी राख्यों कुठूल कुरो भो महाभारत भर भो महाभारत लाज मर् कज मर् बैठक को मग कर बैठक को मग लाज मर् यही तो नाखीदी पार्टी में हम कस सोचने कि कि तो नो नो ये कुरे ठीक छेन क्या तिहार को एजेंडा बैठक छिटो हो केन्द्र कमिटी को बै बनी सके एटा अनुमोदन करने बैठक प्रारंभिक बैठक भाई भाषा केन्द्र कमिटी को बैठक पाए हमी देश को पार्टी को बारे में कहीं भन्थ्यौला भाई केन्द्रीय सदस्य लगे कई लोन तो हम सोचाई यो दिए ठूल बबंडर कें मचाने छलफलक विषय बने सचिवालय बैठक सचिवालय को विषय में तो इसी आगे साथी को केन्द्रीय कार्यालय में दर्ता करूँ अब तो अध्यक्ष कमल ने प्रस्तुत कर हमी छलफल करूँला भाज कतिपय तो हल्ला कि बैठक मग करने स्पष्टीकरण सोदी भाई सर सचिवालय बैठक तो है कस्त खतरा तो है अब अर्क तब तो आरोप कि यो दैनन्दिन एट प्रशासन प्रशासन चलाने जस्तों सचिवालय व्यवस्थापकीय काम कर सचिवालय ढैंकी ढैंक निर्णय कर जी समिति को अधिकार केन्द्र समिति को अधिकार कहीं फिर्ता हो नाम ने भी अलग समस्या पारे राम संग संगे कमिटी को नाम संग संगे कहीं कुछ संदर्भ में गठन भर भाई क्या आशा पर्चा पैला पैला कम्युनि सुन 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 पैला पैला कम्युनिस्ट पार्टी में स्टैंडिंग कमिटी भन्ने नहीं थे सेंट्रल कमिटी थी पोलिट ब्यूरो थी और सचिवालय हो सचिवालय स्टैंडिंग कमिटी भन्ने नाम चाहे सचिवालय हो पच्छी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी है स्टैंडिंग कमिटी में राख स्टैंडिंग कमिटी राख दियो ते पे मैं हम स्टैंडिंग कमिटी भन्न थाले अभी इंडिया में कतिपय पार्टी को स्टैंडिंग कमिटी छे सचिवालय है स्टैंडिंग कमिटी को काम कर स्टैंडिंग कमिटी भग नेक एमए पैला को नेक एमए के स्टाफ जस्तु एट सेक्रेटरिएट है पार्टी को निर्णय क्रियान्वयन कर सचिवालय बना थे कारण तेई सचिवालय भाई पुरे ये तेई सचिवालय भी होना तो सचिवालय तो होने तो स्टाफ राख्ने सचिवालय तो होने नहीं पार्टी को निर्णय क्रियान्वयन करने महासचिव को वरीपरी को स्टाफ राख्या सचिवालय तो होने नहीं तो यह तो लीडर को टीम तो होते हो तर मे कुरा में सचेत होना अनुरोध करना चाहूँ स्टैंडिंग कमिटी को भैस स्थायी समिति को भूमिका कमजोर पारने बा स्थायी कमिटी नहीं यही भाई काम चाहिए हमें करतेन कर स्थायी कमिटी में पेश कर अब तेरे तो हम स्थायी कमिटी में पेश करने भाई निर्णय तब निर्णय उल्टेला स्थायी समिति को बैठक नबोला होने स्थायी कमिटी बैठक बस् बाबा नेगेटिवली मैं कें हेने स्थायी कमिटी को बैठक बस् होना हो सचिवालय को बैठक ने आपने एटा मोटामोटी प्रस्ताव लीडरशिप को टीम ने 
तैयार पारे त्यो बैठक स्थायी समिति को बैठक में प्रस्ताव पेश कर नराम भस्ताव पेश कर निर्णय नहीं प्रस्ताव होने प्रदेश मुख्यमंत्री इंचार्ज देखो तो निर्णय पार्टी भित्र मतभेद सचिवालय में थोड़े करो हो भाई बारे में स्थायी समिति ने चाहे जे भी कर सचिवालय ने तेल अभी परिवर्तन नगर्ने भाई समझदारी बना तब पछाड़ी हटने पड़ा हटने हमें तो विधि पद्धति को राख्यो तो हमने राख हमने राख मैं जबरदस्त राख विधि पद्धति को उल्लंघन भग भाई राखी तो रिकर्डेड करा राखी अब तो अगामी दिन में तेस ध्यान दिने भेसले हम अगामी निर्णय हम विधि पद्धति मान्यता अंतर्गत होने गरी मिला जा दुईचोटीसम चोरे चोरे भैग अब नचोरा भन्न भाई ये भो तो तो कम से कम विधि पद्धति जे बना दोहोरो जिम्मेवारी नदिने व्यक्ति उल्लंघन भाई सच्चे तुरंत काम होने दी सके जिम्मेवारी दी सके तुरंत परिवर्तन करने कुछ नगरी हाल भा हो तुरंत भन्ने बारे में आप आपको मत बेरोजगार जिम्मेवारी नपा कार्यकर्ता दूनभक जिम्मेवारी तैंने तो मतभेद भैया तो बाबा छलफल दुईटे कुछ मतभेद नहीं विधि पद्धति को मतभेद भो अर्क मंद नपालना भो कि मतभेद भाग अथवा चाहिए व्यक्ति के बारे में छलफल तो भाग मेरे चाहे बेसिकली विधि पद्धति को बारे में हो मतभेद अो निर्णय कर तो निर्णय मार्फत जिम्मेवारी में राखी कमेडर निश्चित खास जिम्मेवारी दिए पांच दिन पचाड़ी चेंज कर दी हाल भाई नगरू भाई मात्र भाओ विधि पद्धति को पालना को महत्व ध्यान दीदी आगामी बैठक आवश्यकता अनुसार परिमाजन करते जा तब यह भन्न सकूँ हमीस कि अब तस्ता खाल निर्णय सचिवालय आर्थात मैं सचिवालय यो सचिवालय के कुछ भी प्रकार को निर्णय करते भाई होना सचिवालय के आधारभूत महत्वपूर्ण प्रश्न में प्रस्ताव तैयार कर स्थायी समितिम लैजा कतिपय कुछ भोलि पोलिट ब्यूरो बने पोलिट ब्यूरो में लैजा न भाई सेंट्रल कमिटी में जाला तर फिर सचिवालय को हिज पूर्व साबिक को नेक एमए जस्तों महासचिव को वरीपरी को स्टाफ हो तेल तो कहीं करते भाई होना तो एटा कमिटीक मान्यता देता हम विधान ने तर हम मूल चाह कमिटी चाहे हमें स्थायी कमिटी रेंट्रल कमिटी मन पर्च दैनिक काम काज को स्थायी कमिटी मन पर्च नीतिगत निर्णय को निम्ति अच्छा पार्टी एकीकरण को प्रक्रिया हमी छठानी एकीकरण को काम यो लंबिया महत्वपूर्ण निर्णय हो तस्तो निर्णय चाहे स्थायी समिति करूँ भाया हो सही अर्क मूलभूत रूप में पार्टी संसद रकार संचालन को समीक्षा भी स्थायी समिति में करूँ हई भूरा सही कारण ये कुछ हमें इस रूप में बुझ्न पर्च महत्वपूर्ण थल को रूप में स्थायी समिति विकसित करूँ तर फिर सचिवालय भाई हिज पूर्व नेक तो महासचिव को वरीपरी को स्टाफ चाहे होने ठीक है अब पार्टी को बारे में फिर तब निर्णय निर्णय करने आए पे एकचोटी बसूँगा अब सरकार को काम कार्य अलग छलफल कर सन्तुष्ट हो तरकार ने जे गई अभी सरकार ने आपको लक्ष्य जो सजवाद उन्मुख समृद्धि व सामजिक न्याय सेत को समृद्धि केन्द्रबिंदु में राखे कई पहलकदमी अगड़ी बढ़ाई तर पूर्ण सन्तुष्ट भूमि तो अभी होने स्थिति बनी सकते छेन अने पेलो कुछ चाहिए होना सजवाद लिया तो अल्ले हम लक्ष्य अभी होने सजवाद तो होना को लगी प्रारंभिक के तैयारी का काम करना पर्च अ मैं दुईटा कुरा भाँचु हेन एवटा कुरा नेपाली जनता में धर ठूल अपेक्षा कतिपय अपेक्षा हमें नहीं अलग बड़ी जगाये हो तर स्वाभाविक यो ठूल संघर्ष कर राजनीतिक परिवर्तन गयो तो हमें धेरे पाने पर्ने भाई क्या तो अपेक्षा छिट्ट तुरंत पूरा भैया दोसों कुछ जी हमें गुन पर्च फिर नेपाली जनता अब तैं परिवर्तन को अनुभूति आपको जीवनमें पाने गरी काम करूं भेन यो राजनीतिक परिवर्तन को औचित्य मत नहीं प्रश्न खड़ा होता है तो हमें सामजिक न्याय सहित को समृद्धि को लक्ष्य तो हासिल करना पर्च प्रश्न खड़ा होना कि भैस भैस अ चिंता छ मानेह 
अलग धेरे ठूल अपेक्षा रो बीच में अलग तीव्रतापूर्वक काम भैद हो तर सरकार ने कि तीन टा आधारभूत कुरा में पहल कदमी गयो एवटा हमें यह परिवर्तन पछाड़ी के कुरा निर्णय करने क्षमता प्रदर्शन कर सकूप ने बारे में जे निर्णय करी निर्णय कर स्वतंत्र पर राष्ट्र नीति को अवलंबन दुईटा छिमेकी लेयरसंग छिमेकी मित्रसंग समनिकट का आधार में मैत्रीपूर्ण संबंध रणय आप पहलकदमी ये दिशा में सरकार गयो यो ऐतिहासिक पहलकदमी हो दोसों तबले के गए संविधान को क्रियान्वयन करना कतिपय का बनाने पर्चमा थी मौलिक अधिकार को क्रियान्वयन का निति के बनाने लिश्चित अवधि देखे असोसम सरकार संपूर्ण रूप से ध्यान मंत्रालय तेस में केन्द्रित भर लगे रो ऐन बनाने काम सको मौलिक अधिकार संबंधी ऐन क्रियान्वयन करने प्रक्रिया में मत संविधान प्रदत्त कर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्य संप्रभुता रवास जस्ता मौलिक अधिकार को ग्यारेटी हो दोसों काम तो गये तेसरो हमी संहिता में गए पेलपटक आधारभूत रूप में हम राजनीतिक संक्रमण पूरा भो अंत्य भो तर संता अभी संक्रमण में छोपटक देश संहिता में गईराखेक बेला में इसलिए दुईटा काम करना पर्च एवटा संघीय कानून रो मिलने गरी संविधानसम मिलने गरी चाह प्रादेशिक कानून र स्थानीय कानून अर्को कई निम विनियम निर्देशि रोक चाह कर्मचारी प्रशासन को पुनर्संरचना यो काम में सरकार लगे यो पूरा तो भैस अज तर यो काम में सरकार लगे और यह पहलकदमी सही दिशा तीर गहिता क्रियान्वयन को कोण बास तीन टाइम चाहिए इसलिए आधारभूत पहलकदमी तर जनता ने आपको पोल्टा में आपको काख में नहीं परिवर्तन को अनुभूति करने दिन सकिया छेन तेस कोण सन्तुष्ट भो भन्न अल्दन तर सरकार को समीक्षा करने बेला भैस एक दुई इसलिए कई सकारात्मक पहलकदमी तीन अब चाहे हमें थप परिणाम मुखी प्रभावकारी काम करने गंभीर आत्मसमीक्षा करें अगड़ी बढ़ु अब अगि तरकार को उपलब्धि तीनवटा जो भन्न अथवा काम कर तो तीनवट विषय में आधी आधी घंटा छलफल कर सकता मूलुकी ऐन अथवा मौलिक हक संबंधी जो का लगू हो तो कानून सरकार ने नहीं कसरी उल्लंघन कर थुप्रे उदाहरण दिए छलफल कर सकता तो इसको अंतिम तब जो सरकार ने गये भन्न हो अब संघीयता को कुरा में चाहे अलग संघीयता झन कमजोर होते गए भाई संघीयता भर्खर लगू भाज हम एटी में सोच के मुख्यमंत्री संघीयता लगू भे बीस तीस चालीस वर्ष गए देश में संघीयता परिमाजन कसरी करने संघीयता को जटिलता पैदा भो स्टेट रेडरल गवर्नमेंट बीच को अंतर्विरोध कतिपय देखा पर्यटन तो क्या तो भैर क्या क्योंकि यह तो संघीयता भाई तो अलग जटिल प्रणाली तो हो नहीं एकात्मक शासन भाग तो इस कारण पेलपट संघीयता को अभ्यास गई रहे हम परिमाजन करते जाऊ अनुभव ने हमें सीखते जा इस कारण यह कुछ में अतिरंजी ढंग से सोच मिलते हैं ठीक है छेन हम संघीयता दिशा में गा संघीयता को दिशा में ज्यादा खेल अज संघीयता संविधान को मर्म अनुसार प्रभावकारी बनाने काम करने कुछ में कई समस्या छे समस्या छर्मचारी में घटना सकते हैं समस्या भैन तर सकिया समस्या छाई अब जस्तु होने न प्रदेश के संविधान ने देखे अधिकार अंतर्गत हमें ये पाने पे भो कुछ भी कतिपय सही है कतिपय चाहे फिर के प्रदेश जो डिवल्यूसन अफ पावर विकेन्द्रीकरण भाग अज मथिलो स्तर में राज्यक एटा चाह हैसियत है राज्य के संविधान ने ना राज्य शक्ति को बाँडफाड़ कर प्रदेश दिया स्थानीय दिया केन्द्र ने बाँने बजेट मैं दे मैं बाँनी भाई मैं सोचे तो भैन नहीं तीत काम समग्रता में है सृजनात्मक होना कसरी आपको स्रोत साधन को परिचालन करने विस को नया मोडल कसरी बनाने भाई बारे में काम को थालनी होने पे ठीक है खाली यहाँ कर्मचारी मैं खटाऊ दे पैसा मेरे ठाव पढ़ाई दे मू तिमी मैं बाँने होना भाई मात्र सोच भी ठीक छाइन तर समग्रता में मे भूँ प्रदेश का सरकार संघीयता क्रियान्वयन में संविधान को मर्म अनुसार करपर हई वाल आवाज उठाने कुछ करते जान पर्व क्योंकि यह संघीयता क्रियान्वयन को प्रक्रिया में तेज नभन अलि द्वंद्व संघर्ष भैन होते हो फेडरल गवर्नमेंट र प्रदेश को बीच में अलि द्वंद्व संघर्ष को प्रक्रिया भर नहीं सही दिशा तीर जान ठीक है अलग दुई तिहाई को सरकार छब्द पीछे तेल हसी मजाक को शब्द भी बनाइ दुई तिहाई सरकार ने करने काम हेरे हो तर दुई तिहाई को अर्थ अब मैं बुझेसम चाहे तब जे खाल बाधा अड़चन आसला 
समाधान करने लिने लिने फैंकने लैंकने सकने लैकत दुई टाइम ले तो मनोबल असाध उच्च बना ठूल जनता को जनादेश प्राप्त अलग मनोबल उच्च बनाने कुछ हो तो भाई बड़ी रूप में लिखा कहीं कहीं चाहिए संविधान में संशोधन करो दुई तिहाई ली सकता ये कुछ ये भाई बड़ी रूप में लिखा कि दुई तिहाई नाचने दुई तिहाई दुई तिहाई संशोधन कर सकूँ मनोबल उच्च हो दुई तिहाई दुई तिहाई भन भाई सरकार छीस स्थायी सरकार छो रूप में लिं क्यों त अब हमीस ये ठूल जनसमर्थन छे रूप में हम मनोबल उच्च बनाई राखो सही काम करना को निति रविधान में नहीं हमें अगड़ी बढ़ते जाना खेल संविधान में नहीं संशोधन कर पर्यटन राष्ट्रीय सहमति भी बनाएर तो दुई तिहाई को सदुपयोग कर सको कुरो तो हो तर मुख्य कुरो तो कम्युनिस्ट सरकार दुई तिहाई छोड़ नाम को कम्युनिस्ट सरकार छने कुछ व्यवहार बाट स्थापित करा सकूपर्यो तेस में मैं भाई ये सरकार ने सकारात्मक काम रही प्रभावकारी परिणाममुखी काम करने दिशा तर अज तक काम थाल भाई कुछ मैं भन्द के भन्न चाहूँ एवटा कुरो में सरकार ने अज बड़ी गंभीर आत्मसमीक्षा को आवश्यकता तो हमें सामजिक न्याय सहित को समृद्धि तत्कालिक लक्ष्य बनाय राजनीतिक परिवर्तन लध्यम बनाकर साधन बनाकर जनता को जीवन फेरने काम करूँ देश समृद्ध बनाने पर्यटन तो समृद्धि को प्रतिफल आम जनता ने उपभोग पाने करी सामजिक न्याय स्थापित कर यही हमें भाई जी इसमें जान को निम्ति पैला हमें निरंकुशतंत्र सामंत निरंकुशतंत्र तेस कारण यो ठूल सुंदर साधन स्रोत को संभावना सहित अथवा विस को अपूल संभावना सहित को देश होना हुए भी सकिए कने तो भादा खेल निरंकुशतंत्र तेस कारण सकिए भन तो हमें राजनीतिक संघर्ष को ऐतिहासिक अध्याय अंत्य ग्यौं इतिहास को एवटा अध्याय अंत्य लोकतंत्र स्थापित गये तो भाई ठाव रहे दोसों हमें एघार वर्ष से करीब एक दशक भाग बड़ी के भो संक्रमण काल छ संविधान भी बना सकिया छेन तेस कारण कह सक पख्न संविधान तो बनाई छड़ संक्रमण काल तो अंत कर भनऊ तो सको तेसरो हमीर चिंता थी के चिंता थी तो भादा खेल ये संविधान अंतर्गत को चुनाव प्रणाली कोई फेरी त्रिशम को संसद बनाने तो होना कुने पार्टी ने बहुमत नल्याने स्थायी सरकार नबनी आठ नौ महीना में सरकार परिवर्तन भैरनी रिकस होना न सकने स्थित तो होने होने भाई चिंता थी तो चिंता हमी वामपंथी शक्ति कम्युनिस्टर के आपको पहलकदमी द्वारा जनता को समर्थन द्वारा हल कर स्थायी सरकार अब ये ठाव छेन न सकते होना पर्ने तर न सकते कुछ के होने ये भाई एवटा फलामे ढोका अज भी बाकी समृद्धि को लक्ष्य में पुगन तो चरम भ्रष्टाचार रुशासन को स्थिति तबले तो भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक अभियान चला सकून भ्रष्टाचार को प्रभावकारी निंत्रण कर सकू सुशासन स्थापित कर सकू जतिसुक तैं कराएपी दस्तावेज लेखे भाषण करे समृद्धि को लक्ष्य पुरा सको मूलभूत यही कुछ में यही कुछ में चाहे कम्युनिस्ट सरकार आए पी तो तुम्हें जो दुई तिहाई को सरकार आए पी थरथर काम पर्ने भ्रष्टारी अब भ्रष्टारी तो थू थरथर काम था कर्मचारी भी यहां अब ठीक ठाक होने वो भे तस्तो इंप्रेसन दिन सकिया छेन त्याँ हमें आत्मसमीक्षा करना पर्च तो काम हमें करें पर्च समृद्धि में पुग्न लाई हो इसमें चाहे हमें सोचे जस्तु जनता ने अपेक्षा करे जस्तु समृद्धि में पुग्न आवश्यक भे जस्तु काम होना सकिया ठीक है अब हम कार्यक्रम को अंतिम में अब बस तब लम कर सकता है अब अस्त एवं पत्रि में तब को पार्टी को एकजना नेता एटा लेख बाम सकु ये प्राचीन यूनानी का जो मिथक दुई पात्र एटा नार्सिशस अर्क फिनिक्स भता जाला कम्युनिस्ट पार्टी नार्सिशस को लगी फिनिक्स मल्ला भाई व्यक्ति को प्रस्तुति का आप अपना शैली हो तर मुख्य कुछ के होने हमें हम हिसाब से गयो पार्टी रहो पार्टी नरें तो प्रश्न छेन यही पार्टी ने रूपांतरण को प्रक्रिया को नेतृत्व कर सजवाद तर ते को निम्ति यथास्थिति भत्का पर्च यथास्थिति तो संभव छेन यथास्थिति भत्का भाई के भादा खी 
हमारे पार्टी को अलग मुख्य समस्या नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलनक मुख्य समस्या वैचारिक सांस्कृतिक स्तर को न्यूनता हो वैचारिक सांस्कृतिक आंदोलन तैयार पार्टी भर आंदोलन में चलाने भेन में यह पार्टी रूपांतरित पुनर्गठित होते अलग आवश्यकता को पूरा करने नेतृत्व कर सकते हैं मैं कारण वैचारिक सैद्धांतिक ठूल अभियान छेड़ पर्च रष्टीकरण को प्रक्रिया रोक्न रंगठानिक रूप में अराजकता वाई सांगठनिक रूप में जो प्रकार जनवादी केन्द्र को अभ्यास नीति सच्यान का निम्ति कहीं रूपांतरण को प्रश्न में एटा वैचारिक प्रश्न है वैचारिक प्रश्न को खाली सिद्धांत को अमूर्त प्रश्न मात्र होना समृद्धि कस्तो होने होने कसरी समृद्धि हासिल करने ये वैचारिक रीतिगत प्रश्न हो एटा चाहे आइडियोलॉजिकल ठूल डिबेट को आवश्यकता दोसों चाहे हम रूपांतरण में जो भ्रष्टीकरण स हर एक ठाव में जिस हम पार्टी छोक भ्रष्टीकरण को प्रक्रिया सच्यान पर्च रो जनवादी केन्द्र को अभ्यास जो भा छ सामग्रित्व को अभ्यास र पद्धति को पारणा को दिशा तीर लैजानु पर्च ये वैचारिक सांस्कृतिक रूपांतरण को अभियान ने हम पार्टी फिर शक्तिशाली बना क्रांति बना तत्काली लक्ष्य भी पूरा कर रणनीति रूप में सजवाद को दिशा तीन अगड़ी बढ़ एकदम अंतिम में जैसे अलग बुलुक सब भाग ठूल पार्टी अब दुई तिहाई को सरकार तलदि मधिसम अफने रूप हेरी हेरी आप पर्य दंग भस्त आप दंग पर्दा पर्द नाची सकिए जो चाह कि चिंता तेस में दम्ब जोड़ कि अब तब नेता सरकार स्वाभाविक हमी सिद्धिदन हमी रूपांतरित पुनर्गठित हो रामी जनता ने जो जिम्मेवारी देखे इतिहास ने जो जिम्मेवारी देखे पूरा कर हस् कार्यक्रम में आईदी भो धीरे धीरे धन्यवाद आज हमें छलफल ग्यौं कम्युनिस्ट पार्टी भि जो एकीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध जस्त छ महीना देखि ये कें तस्त सरकार का काम कारवाही का विषय में छलफल ग्यौं रहा आज हमीस हो कम्युनिस्ट पार्टी नेक सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ कार्यक्रम को निर्धारित समय सकता बिदा दिन नमस्ते